আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্কুলে আমি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন সাদি আজ তোমাদের সাথে আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটির অধ্যায় 3 এর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে আজ আমরা শিখব বিভিন্ন প্রকার লজিক গেটের পরিচিতি অর্থাৎ লজিক গেটের সিম্বল এবং এটা আসলে কিভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো লজিক গেট সমূহ সাধারণত আসলে আইসি আকারে পাওয়া যায় একটা প্যাকেজ আকারে পাওয়া যায় সুতরাং তোমাদের এটুকু একটু মনে রাখতে হবে আমি যে সিম্বলগুলো আঁকবো বাস্তবে কিন্তু আসলে গেটগুলো দেখতে এরকম নয় কেবলমাত্র খাতায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার গেটকে বিভিন্ন সিম্বল দ্বারা প্রকাশ করি এটা আমাদের একটু প্রথমেই মনে রাখতে হবে আচ্ছা তো আমরা ইতিপূর্বে দেখেছিলাম বুলিয়ান অ্যালজাব্রা যেখানে আমরা অর অ্যান্ড নট ন্যান্ড নর এক্সর এক্স নর প্রভৃতি জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে যদি আমাদের এই গেট সমূহের সিম্বল নিয়ে যদি কোনো পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন আসে অথবা আমাদের আমরা পরবর্তী শিখব যে বিভিন্ন প্রকার ফাংশন দেওয়া থাকবে বুলিয়ান ফাংশন দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের লজিক সার্কিটটি অঙ্কন করতে হবে তো সেই সার্কিটগুলো অঙ্কন করার জন্য আমাদের এই গেটের পরিচিতি খুব ভালোভাবে জানতে হবে তো আমরা চলে আসি প্রথমেই আমরা চলে আসি অর গেট অর গেটের প্রতীকটি এরকম এখানে বুঝতে হবে এখানে কিন্তু কার্ভ আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের ইনপুট লাইন আর এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট লাইন যদি আমি এখানে এ দেই আর এখানে যদি আমি বি দেই তাহলে আউটপুট লাইনে আমি পাবো এ প্লাস বি আমরা এইটুকু শিখেছি যে প্লাস দিয়ে অর লজিককে প্রকাশ করা হয় এই হচ্ছে অর গেট যদি আমাদের তিন ইনপুট বিশিষ্ট দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আবার কখনো কখনো কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এভাবেও প্রকাশ পেতে পারে যে আমি অর্গেটের এই হচ্ছে আমার ইনপুট লাইন গুলো আচ্ছা আর এই হচ্ছে আমার আউটপুট লাইন তো ইনপুট লাইনকে যদি আমি এ বি সি দিয়ে প্রকাশ করি আর আউটপুট লাইনটাকে ধরলাম জেড সেক্ষেত্রে কিন্তু জেড ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি জাস্ট এই হচ্ছে স্টাইলগুলো এখন আমার ইনপুটে যদি একাধিক লাইন লাগে সেক্ষেত্রে আমরা আর একাধিক নাম একাধিক লাইন আমরা টাতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে লসিক গেটের ইনপুটে এক বা একাধিক লাইন থাকতে পারে কিন্তু আউটপুটে অবশ্যই সব সময় কেবলমাত্র একটি লাইন থাকবে এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আমি আমার ইচ্ছা মতো পরবর্তীতে সেই একটি লাইনকে অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারবো সেটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু এটুকু মনে রাখতে হবে একটা লজিক গেট থেকে কেবলমাত্র এক ধরনের আউটপুট পাওয়া যাবে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের সিম্বলটা এখন একটু খেয়াল করো যদি আমাদেরকে বলা হয় যে এখানে জিরো জিরো ওয়ান আর মনে করে এখানে বলে দিল এক্স এবং প্রশ্ন আসলো এক্স সমান হোয়াট অর্থাৎ ইনপুটে যদি জিরো জিরো ওয়ান থাকে তাহলে আউটপুটে কত হবে দেখো আমরা ইতিপূর্বে শিখেছি যে অর গেটে একটা ওয়ান হলেই ওয়ান একটু খেয়াল করে দেখো তো জিরো জিরো কিন্তু এখানে একটা ওয়ান তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে যদি স্যার এটা না হয়ে আমাদের এটা আসে অর্থাৎ জিরো ওয়ান ওয়ান তাও কিন্তু স্যার ওয়ান কিন্তু এক্স এর মান তখনই শূন্য হবে যদি ইনপুটের সবগুলোই শূন্য হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে শূন্য আমাদের পরীক্ষা কিন্তু এরকমও দিয়ে দেয় দেখা যায় যে জিরো জিরো যেরকম ওয়ান দিয়ে দিয়ে দেয় আবার কখনো কখনো এভাবেও আসতে পারে একটু খেয়াল করো যে এক্স ওয়াই জেড আর এটা হচ্ছে পি বলে দিল এক্স সমান ওয়ান ওয়াই সমান জিরো জেড সমান জিরো হলে পি সমান পাঁচ সাধারণত এরকম প্রশ্ন আমাদের অবজেক্টিভে খুব বেশি আসে তখনও অত সামলা করার দরকার নেই স্যার একটা ওয়ান আছে তার মানে হচ্ছে পি এর মান ওয়ান এটি একটু মনে রাখতে হবে এভাবে আমাদের আসবে এই গেল আমাদের অর গেটের সিম্বল পরিচিতি এবং এটার আচার আচরণ তো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি 
and get it. Tahole or is symbol ta ami ekta ekhane eke rakhi. To ebar chole jacchi and and er protikti erokom. Arthat e jara ta kintu curve hobe na soja hobe. Tumra ektu shastroman ekta D O jodi likhte paro cheta kintu and get hoye gelo just eta mone rakhte hobe eta hocche straight thakbe acha tahole and get er khetre ki hocche jodi ekhane ami a ebong ekhane jodi ami b dei ar eta jodi hoy z tahole z equal to a b karon amra jani and ke amra dot diye prokash kori ei hocche amader and get er j porichi এখন যদি আমাদের এরকম হয় যে চার গেট বিশিষ্ট একটা এন তখন কিছুই না স্যার এই প্রত্যেকটি এরকম থাকবে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা আর এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট লাইন এখন এখানে আমরা পি কিউ আর এরকম থাকতেই পারে ওকে এখন ধরুন পরীক্ষা আসলো 0 1 1 0 দেন আমাদের বলল x y কিছুই না যেহেতু স্যার আমরা জাস্ট বলেছি এন্ড কেই আমি এখানে আসলে প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করছি সুতরাং এন্ড এর আচরণ একই রকম থাকবে তো এন্ড এ আমরা কি শিখেছিলাম একটা জিরোর উপস্থিতি থাকলে জিরো তাই না একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু জিরোর উপস্থিতি আছে তাই এক্স এর মান কত হবে এক্স এর মান জিরো হবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা আমরা জানি এন্ড এর ক্ষেত্রে তখনই কেবল মাত্র ওয়ান হয় যখন ইনপুটের সবগুলো মানে 1 হয় তখন কেবল মাত্র 1 হয় এখানে কেবল মাত্র x এর মান কত হবে এখানে x এর মান হবে 1 ক্লিয়ার ব্যাপারটি একটু মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখন এই হলো আমাদের এন্ড এর সিম্বল এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের তিন নাম্বার যে গেটটি লজিক গেটটি সেটা হচ্ছে নট গেট शुदुम्रटुकु प्रकाश करो दिखाई ठीक पर लिखे रेखी बाफार आसले बाफार मूलत सरसर को गेट नये बाफार बोलते बुझी जा তাই আসলে জমা করে রাখা হ্যাঁ যেমন অনেক সময় তোমরা দেখো যে ভিডিও যখন আগে একটা সময় হতো এখন খুব একটা তেমন হয় না এখনও হয় যেমন ইউটিউবে ভিডিও আগে যদি একটু দেরি করতো তখন দেখা যেত বাফারিং লোডিং বাফারিং লেখাটা আসতো অর্থাৎ বাফারের কথা হচ্ছে যা দিব তাই কিন্তু আমরা আলোচনা করছি এখানে নট গেটের সিম্বল নিয়ে তো নটের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আমি যদি এখানে এ দিই তাহলে এখানে পাবো এ বার অর্থাৎ এখানে আমি যা দিব এখানে তার বার পাবো যদি আমি এখানে না দিয়ে যদি আমি এখানে পি দেই তাহলে আমি এখানে পাবো পি বার বা পি নট যদি আমি পি না দিয়ে কথা কথা কোনো একটা অর গেটের একটা রেজাল্ট অর্থাৎ এ প্লাস বি আসলো তাহলে এখান থেকে বের হবে এ প্লাস বি হোল নট বা হোল বার ক্লিয়ার কারণ পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে স্যার এখানে যদি আমরা জিরো দেই তাহলে এখানে হচ্ছে কত ওয়ান কারণ নট আর যদি স্যার এখানে আমরা ওয়ান দিই তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে জিরো যদি আমাদের এরকম না আসে এরকম আসে এ এত এটা হচ্ছে এক্স এখন যদি বলে দেয় এ সমান জিরো হলে এক্স সমান হোয়া তাহলে আমরা জানি এ যদি জিরো দিই আর এক্স হচ্ছে কি স্যার এক্স হচ্ছে এ বার তাহলে এ বার মানে হচ্ছে জিরো বার আর জিরোর উপরে বার মানে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ সোজা কথা এক্স এর মান হবে এতে যা তার বিপরীত বোঝা গেল ব্যাপারটা আচ্ছা তাহলে ঠিক নট গেটের পরেই যেটা সেটা হচ্ছে বাফার আমি আগেই বলেছি বাফার আসলে লজিক্যালি সরাসরি এটা আসলে কোনো গেট নয় তবে এটা আমরা কেন ব্যবহার করি যা আসলে যে সংকেতটা আমরা দিলাম সেই সংকেতটাকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য তো বাফারের চিহ্নটা হচ্ছে একটু আগে বলেছিলাম যে এই রকম অর্থাৎ নটের এখানে এখানে গোল থাকে কিন্তু বাফারের এখানে কিন্তু এই গোলটা থাকে না জাস্ট এরকম এটি হচ্ছে বাফার এখানে আমি এ দিলে এখানে আমি এই পাবো এখানে আমি ওয়ান দিলে এখানে আমি ওয়ান পাবো এখানে আমি জিরো দিলে এখানে আমি জিরো পাবো এখানে আমি যা দিব এখানে আমি তাই পাবো এই হচ্ছে বাফারের পরিচয় তো বাফার আসলে খুব 
এই হচ্ছে বাফার তাহলে আমরা মোটামুটি অর অ্যান্ড নট এই তিন প্রকার যে মৌলিক গেট এবং সাথে বাফার গেটটা দেখে ফেললাম এবার আমরা চলে যাচ্ছি নর পাঁচ নাম্বার যে গেটটি আমাদের সেটি হচ্ছে নর আসলে নর বলতে আমরা বুঝি নট অর অর্থাৎ অরের বিপরীত অরের বিপরীত খেয়াল করে দেখো আমরা একটা অর গেট আঁকলাম তো এখানে যদি স্যার আমি দেই এ এখানে যদি দেই বি তাহলে এখানে কাকে পাবো এই আউটপুট রেজাল্টে আমি এখানে পাবো এ প্লাস বি তাই নয় কি এ প্লাস বি কিন্তু আমি যদি আচ্ছা এ প্লাস বি পাবো এখানে এ প্লাস বি কিন্তু আমি এই আউটপুটের যে লাইনটা এটাকে যদি অন্য একটি নট গেটের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাই খেয়াল করো এখান থেকে আমি পাচ্ছি এ প্লাস বি একটু আগে আমি কি বলেছিলাম মনে আছে যে এখানে যদি আমি এ দেই এখানে পাবো আমি এ বার যদি এখানে আমি পি দেই এখানে পাবো পি বার যদি এখানে আমি এ প্লাস বি দেই তাহলে পাবো এ প্লাস বি হোল বার তাই একটু আগে বলেছিলাম দেখো তো এর আউটপুটটা এখানে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এখানে আউটপুট এ প্লাস বি সেটা এখানে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তাহলে এখানে আমি পাবো এ প্লাস বি হোল বার তাই নয় কি অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল বার হচ্ছে এ প্লাস বি এর উল্টা বা এ অর বি এর উল্টা মোটামুটি এই হচ্ছে আমার নরগেটের ধারণা কিন্তু নরগেটকে আমরা সিম্বলটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি কিছুই না এই একটা অরগেট এর সামনে একটা গোল দিয়ে এটা হয়ে যায় নরগেট মনে থাকবে তাহলে আমি যদি এখানে এ দিই এখানে বি দিই তাহলে এখানে আমি ভেঙে ভেঙে রেখেছি এখানে এত ভাঙা ভাঙির দরকার নেই এখানে সরাসরি আমি লিখে দিব এ প্লাস বি হোল বার বোঝা গেল আচ্ছা কিন্তু একটা জিনিস একটু মনে রাখবে অনেক সময় নরগেট নরগেটকে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে নরগেট কিন্তু আমরা নরগেট এটা ব্যবহার না করি তখন আমাদের এটাই কিন্তু ব্যবহার করতে হয় স্যার কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় ধরো তোমাকে একটা ফাংশন দিয়ে বলে দিল কেবলমাত্র মৌলিক গেট ব্যবহার করে সার্কিটটি তৈরি করতে হবে স্যার আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমরা কিন্তু আগেই বলেছি মৌলিক গেট এখানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের তিনটি অর অ্যান্ড নট আমি আবার বলছি বাফার কাছে সরাসরি আমরা কোনো গেটের মধ্যে ফেলি না তাই এই তিন প্রকার মৌলিক গেট আমাকে ব্যবহার করতে হবে আর অলরেডি আমাদের বইতে আমরা কোনো বাফার গেট ব্যবহার করি না জাস্ট একটা লাইনই হচ্ছে একটা বাফার গেট আমরা এই লজিকেই আসলে আমাদের সার্কিটগুলো অঙ্কন করি তাহলে যেহেতু যদি পরীক্ষা আমাদের বলা থাকে মৌলিক গেটের সাহায্যে এটা করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি এটা ব্যবহার করতে পারবে না কারণ এটা কিন্তু কোনো মৌলিক গেট নয় কিন্তু নরগেট যেহেতু উপস্থিতি আমাদের থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে নরগেট তৈরি করে নিব অর্থাৎ একটা অরগেট এবং তার আগে একটা নট গেট এইভাবে আমরা নরগেট তৈরি করব কখন যদি আমাদের পরীক্ষায় বলে দেয় কেবলমাত্র মৌলিক এটার সাহায্যে আর যদি সে কিছু বলে না দেয় তাহলে এটাও ব্যবহার করা যায় এটাও ব্যবহার করা যাবে কোনো সমস্যা নেই বোঝা গেল এখন আসো তাহলে স্যার যদি আমাদের এরকম দেয়া থাকে এখানে শূন্য এখানে ওয়ান এক্স সমান হোয়াট তো আমরা কি জানি স্যার আমরা এটা অনেকভাবে করতে পারি কিভাবে করতে পারি স্যার এক্স ইকুয়াল টু ব্যাপারটা কি এরকম না তাহলে স্যার জিরো প্লাস ওয়ান হোল বার এরকম আসবে তো আমরা কি জানি স্যার অরের ক্ষেত্রে একটা ওয়ান হলেই বার তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান হচ্ছে ওয়ান তার উপরে বার আছে আবার একের বার মান হচ্ছে স্যার জিরো তাহলে রেজাল্টটা কি আসবে স্যার জিরো আমরা এভাবে করতে পারি আমরা এভাবে না করে সরাসরি একটা জিনিস একটু মনে করে দেখি তো অরের ক্ষেত্রে কি বলা ছিল নর তো অরের উল্টা তাহলে আগে অরটা চিন্তা করি অরে আমরা বলেছিলাম ওয়ান প্লাস জিরো বা জিরো প্লাস ওয়ান একটা ওয়ান থাকলেই তো ওয়ান অরের ক্ষেত্রে তাহলে নরের ক্ষেত্রে তার উল্টা অর্থাৎ জিরো ব্যাপারটা কি বুঝা গেল অর্থাৎ অরের ক্ষেত্রে একটা ওয়ান থাকলেই ওয়ান তাহলে নরের ক্ষেত্রে একটা ওয়ান থাকলেই জিরো এই চিন্তা করে আমাদের এটা করতে হবে আশা করি বোঝা গিয়েছে এই ধরনের ট্রিক্সগুলো তোমরা অবজেক্টিভ যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে খুব সহজেই তোমাদের পরীক্ষা দেখবে যেরকম ছোটোখাটো বিষয়ের যে অবজেক্টিভগুলো তোমরা অনেক সময় নষ্ট করো প্রত্যেকটাতে কিন্তু এরকম যদি তোমরা পাঁচ সেকেন্ড ছয় সেকেন্ড করে বাঁচা তাহলে দেখবে যে বিশটাতে যদি এরকম করো তাহলে তোমার দুই থেকে তিন মিনিটের কিন্তু অনেক বেঁচে যায় তো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিশেষ করে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে আমরা এরকম সংক্ষিপ্ত জিনিসগুলো মনে রাখবো चले जा
NAND NAND sir. NAND hoche, NOT END or that and they be put it so it a give up a catch for it to kill for I'm a actor and get me a good summer and I'm a little bit of data should have it to a canary lamp a canary lamp b ताहले output पीने आमें पाच्छी A, B एकोन ख्याल करो एई जे output line टा एटा के जुदी आमें एक्टा not get एर input एर मोद्धे दी निये जाए ताहले सार की बोले छिलाम not get ए आमें जा देई output ए तार bar बाने whole not बा whole bar टा पाई ताहले एकोन एई not एर फेत्रे आमें पाच्छी and एर input so and in input a b te ekhane a b whole not ba whole bar akare ami pabo tahole ebhabe nand e toiri ekhon tumi ektu khyal kore dekho jodi eta ke ami shongkhep e likhte chai tahole ekta and and er samne just ekta goal jodi ami diye dei tahole etai hoye jabe sir nand get clear byapar ta tahole ami jodi sir ekhane a ekhane b dei tahole ekhane pacchi a b whole not jodi sir tin input bishishto chai kono samoshya na 1 2 3 एकाने A, B, C आर एकाने पाबो A, B, C whole not बा whole bar बुझाएगा लगा पड़ता ताहुले सर इबार हमने तो चले जाए जो दी पढ़ी खाया हमारे एरो को मार्शे ये तक क्या होगे भरो एक शब्द को आठ तो देख से मन कोतो तो हम लोग आगे बोले थे जे नैन एंडर भी पढ़ी थी ताहुले सर जीरो वन जीरो আমরা এন্ড এর ক্ষেত্রে জানি একটা জিরো থাকলেই জিরো এন্ড এর ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম একটা জিরো থাকলেই জিরো তাহলে ন্যান্ডে হচ্ছে স্যার উল্টা একটা জিরো থাকলেই 1 বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এখানে x এর মান কত হয়ে যাচ্ছে x এর মান হয়ে যাচ্ছে 1 আচ্ছা তাহলে তোমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার একটা একটা দুঃখিত আমি আচ্ছা কি বলেছি যে একটা জিরো থাকলেই এন্ড এর ক্ষেত্রে হয়ে যায় হচ্ছে জিরো তাহলে ন্যান্ড এর হচ্ছে উল্টা তাহলে কখন স্যার এখানে 1 হবে এন্ড এর ক্ষেত্রে দুঃখিত কখন জিরো হবে এন্ড এর ক্ষেত্রে যখন 1 হয় ন্যান্ড এর ক্ষেত্রে তখন হবে হচ্ছে স্যার উল্টা অর্থাৎ এন্ড এর ক্ষেত্রে তখন হবে হচ্ছে জিরো একটু খেয়াল করো আমার এন্ডে যদি সবগুলো 1 থাকে এন্ডে বলেছি স্যার এন্ড and এর ক্ষেত্রে সবগুলো 1 থাকলেই 1 তাহলে nand এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সবগুলো 1 হলেই হবে 0 অর্থাৎ কেবলমাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে 0 বোঝা গেল ব্যাপারটা আচ্ছা আমি কিন্তু এগুলো ট্রুথ টেবিল করে দেখাচ্ছি না এই ট্রুথ টেবিল করে আমরা পরে দেখব ওকে এখন আমরা nand এই হচ্ছে আমার nand এর সিম্বল ওকে एबार में चुले जाच्छी XOR जेटा क्या आमरा बोली Exclusive OR एबार में एर सीम बोलता होच्छे साथ प्लास दिये एरो कम आमरा थी तो Exclusive OR एर खेत्रे आमरा सीम बोलता जेटे आखी एक्टा OR गेट नॉर्मल आमरा आखलाम ताशाम नेक्टि दाग এই হচ্ছে এক্স সকেট তো কখনো কখনো এরকম হয়ে যেতে পারে যে তুমি এইটি দিলে তারপর স্যার এরকম দেন স্যার এরকম টান দিয়ে দিলাম স্যার এখানে এটা হলেও সমস্যা নাই এটা ফাঁকা থাকলেও কোনো সমস্যা নাই এমন কোনো কথা নেই খালি একটু মনে রাখতে হবে একটা অর অর এর সামনে আমি একটা দাগ দিলে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে এক্স সকেট তাহলে এখানে আমি যদি স্যার এ দেই এখানে যদি আমি বি দেই এখানে আমি পাবো এ এক্স অর বি एक्सर गेट शॉम्बों दे आमी किंतु ऑलरेडी आगे तो हमारे शायद आलोचना करे चिला हमार आगे एक किचु आगे एक दम प्रथम दिके बुलियन उपपाद्दो बच्चियोरें एक टा लेक्चर आचे तुम राजू दिशे टा देखो ताहले शिक्षण इटनी है तुम राज जानते पार बेचे एक्सर गेट अशुले की भावे काज करे तार पर a B bar plus A bar B. Tale A B bar plus 
ए बार बी ए भावे आश्चर्य एक्सोगेट टा माने तो ही नहीं ताले एक्सोगेट किन्तु कोनो मोलिक गेट ना ताले अकुन जिधि सर आमी बोली मोलिक गेट का शायद जा माके एक्सोगेट टा तो ही कोटे शेखत्र किन्तु आमादर की कोटा भी तो ख्याल करो शेखत्र आमादर किन्तु उनमें एक टा जिन्से शायद जो नहीं दहाबे तो जिन्से टा अम्रा अकुन शिख बो ना अम्रा पौरे शिख बो C A B C आ ये तो होते धरो P ताहले P शामन की सर A X R B X R C वो शायद लोग पट्टा सर पढ़ी क्या जी दावदर बोले दाए A होते one B होते zero C होते zero धरो A वैल्यू का हमारे बेया एक बार जो भी बोले P शामन what धरो ये टाइम दे प्रश्न तो आम्रा की बोले चिल्म एक्सोर गिटर क्षेत्रे इनपुटे जोधी बेजोर शंखक वन थाके ताहले आउटपुटे वन होए इनपुटे बेजोर शंखक वन सार तो ख्याल पड़न तो इनपुट ए बी सी ए एकाने वन को था वन केवल मात्रो ए ते तार माने ए ते वन तो कोयटा कोयटा वन एक ता वन तो एक की सार बेजोर शेजोन्नो एकेत्रे पीर मानस विसर वन बैप अट्टे की बुझ है गया लो जो दिसर इरुकम ना आपने इरुकम है बी ते वन सी ते जीरो ए ते वन सारे कहने क्वाइटा वन सर ए ते एक ता वन बी ते एक ता वन तेरे टू वन ने शंखा क्वाइट टोटल दो ही टा माने जोर शंखो तो अपन सारे कहने हुए जबे जीरो बुझ है गया लोग बैप � तीन टा वन तो ले तीन तो सर बेजोर ताई ये खाने आवर हुए जावे सर वन बुझाएगा लोग अपट्टा जो दिस सर शॉप गुलो शून्य है शून्य तो ये खाने क्वाइटा वन सारे खाने शून्य टा वन तो हम लोग बोले चिल्ला हम जी शून्य के किन्तु लॉजिक डिवाइस से लॉजिकल जोर धरा है ठीक है शून्य के किधर है जोर धरा ताहले इखने क्वाइटा वन सारे इखने शून्य नोटा वन तारे वाले शून्य के जेतों में इखने जोड़ थोड़ी आर आम्रा बोले ची एक जोरे क्षेत्रे बेजोर शंको को वन थकले वन होए आर जोर शंको को वन थकले होच्छे शून्य ताहले इखने जेतो बेजोर शंको को वन नहीं जोर शंको को वन ताहले इखने हमें शून्य क्लियर � एक्सोर्टेड। एबर अब रा चले जाते हैं। एक्स नॉर बा एक्सक्लूसिव नॉर। शायदान तो एके एक्सोर्टेड रूप परे बार दिए प्रकाश करा है, अथवा डॉटेड रूप परे इन भावे एटा दियो किन्तु प्रोपेश करा होई तबे पुरा तुन बोईते एटा बेशी सिम्बल टा बार बाचे किछु किछु नोतुन बोईते एई सिम्बल टा देखा जाए ताहले X NOR GATE बा एक्सपूसिव NOR GATE आशोले की एक जरेर बी पोडित एक जरेर बी पोडित एक अने तो ख्याल करो एक जरेर बी पो� की भावे एक काज करे तारा के तो सिंबल टी तो देखे नहीं ए हो छे अमार एक जोर ये रागे एक तक गोल दिले हुए जावे एक्स नॉर बुझा क्या लो ताले आमी जो देखने ए दे जो दे देखने बी दे ताले देखने पापो एक जोर बी होल नॉट पाप होल बार जो दे तीन इनपुट है फाइव सा शिक्षित्रे अलेखने पागो A X R P X R C होल नॉट बा X नॉट तो X और एक है त्याग में बोले चिल्म बेजोर शंखों को वन थाक ले फॉलर फॉले वन है आर X नॉट एक है त्रे जोर शंखों को वन थाक ले फॉलर फॉल 
वन जस्ट इटा मन में रखते हैं एक्सर क्षेत्र में बेजर संख्यक वन हम वन हतो और एक्स नर एक्सक्लूसिव नर क्षेत्र में जोर संख्यक वन हम वन एक ख्याल करी धर ये प्रश्न बोल ए हे वन बी हे शून्य सी हे वन ये धरी पी मैं पी समान ह्वाट एक ख्याल कर देखो ये वन कयटी आज सर एक वन हे दुईटा वन वन हमें जे दुईटी मैं अर्थात जोर संख्यक वन थे एक्स नर क्षेत्र वन पाए दुईटी वन मान जोर संख्यक वन तेने की है सर एखे क्योंकि ये वन जदि सर तीन टा वन तो तीन टा वन तो बेजो संख्यक एक्स नर क्षेत्र में जोर संख्यक वन हम वन और बेजो संख्यक वन हम जिरो एक जर उल्टा विपरीत तो ये हो जाए जिरो जो सर ए रकम है एखे जिरो एखे जिरो कयटा वन एखे सर एक वन बेजो संख्यक वन बेजो संख्यक वन वन क्योंकि एक्स नर क्षेत्र शून्य ये एक्स नर विपरीत एन एक जिन मने रखते हैं सर जे बुजते हैं जो दुई इनपुट एक्सर कूध एक्सर टा हम ए बार प्लस ए बार डी और एर पर होल बार अर्थात ए हे एक्स नर जो बुलियन फांगशन तब ये सीम्प्लीफाई कर ले पाई ए बार डी बार प्लस ए बी और ए बी प्लस ए बार बी बार भिन्न धरण प्रश्न चले जा ख्याल करो ये एक लजिक सार्किट तो देखी एगो कि आकते हैं अन्न क्लस आलोचना करब तो आज के देखो अनेक समय परीक्षा सृजनशील अंशे अथवा अनेक समय देखा जाए अबजेक्टिव ए रखम एक प्रश्न चले आसे जे धर एखे एर मान अच्छा एखे हमें एक्स लिखी जे ए शून्य बी वन सी शून्य हम एक समान हट यो एक ख्याल कर भावना करब सार ए ते शून्य बीते वन सी ते शून्य लाइन हो एर शून्य एखे जा एर वन एखे जा सी एर शून्य एखे गल क्लियर बेपारे एक आसो यर वन एखे गल सी एर शून्य एखे आसल ये लाइन ख्याल करो बर साथ कानेक्शन तेल बर वन एखे और ए एर शून्य जाए यह एक तो ये एक अर्गेट तो 
और गेटे की शिक्षित सी एक तो वन थाकले वन ताहले जीरो वन जीरो ते अमे ये खाने पाव होते वन ये लाइनेर आउटपुट पॉर्बुर्ते ये एक जोड़े वन अच्छा ये बारे तो देखो तो ये टाइप की नैंड गेट नैंड गेट होते एंडर भी पड़ी ताई ना एंडर हमने की शिक्षित सी लाम एक ता शून्य होले शून्य ताहले नैंड क्यों हो वन तले एक है ने वन और ए लाइन शिक्त देखो ये टा किंतु जुकत करा ताहले एक है ने चले आसलो वन क्लियर बाप टा ये बारे तो देखो तो एक है ने ए जे बीयर वन टा एक है ने आसलो ए एस शून्य टा एक है ने आसलो तो ऑर्डर क्षेत्र जाम टा की बोले ची एक टा वन होले ही वन ताहले एक है ते के ए बारे � एकाने वन, एकाने वन, इटा एक ता एक जोर गेट। देखो, ये वन ता किंतु एकान थे के ये एडी के वास्तव। ताई ना कि अच्छा, ये होच्छे एक ता वन। तो एक जोरे क्षेत्रे अमर की बोले चिलाम, जो शंखों को वन थाकले शे जीरो देखा है, और बेजोर शंखों को वन थाकले शे वन दे, एक जोर। तो लेकाने कोटा वन, एक सब गुलो वन होले वन ताई ना एक ता शून्य था क्ले शून्य ताले एक ना जेतु दुई ते ही वन जेतु दुई ते ही बोल ताले एक ना पच्ची वन फाइनली ये गेट ती एक ती और गेट आर और गेटर कथा होती है एक ता वन था क्ले सर वन ताई चुनाव तो भावे एक सर मान कोतो एक सर मान वन आशा करिए बापू टा बुझा किया चे तो आदे जेकास्टा करता होगे प्रत्येक ता गेटे ए जे इनपुट बोला जाता है इखाने आमदे बुझता होगे जे इखाने आम्रा कौखोन माने प्रत्येक ता तक विभिन्न इनपुट दिए इखान जेगलो पाए शेगलो पॉर्बोटी लाइन की आवर की भावे पाच्चे ये भाव पर चुराऊं तो गेटे गेले आम्रा फाइनल रिजल्ट अमरा छोटो एक ता उदाहरण देखिए धारो आम के दावा था क्लो एफ समान ए बी प्लस ए सी बार ताक पर आप तो तो अमरा एक टाइप एक टू ख्याल कोडी धारो जाना देते कोडी क्या है ये तो कोम एक टा फंक्शन दिलो अमरा आरो बड़ो बड़ो फंक्शन चीपो तबे आज से क्लास से अमरा खूब ऑल पो जिनिस नहीं आलोचना करूँगा एक बार एक टू तुम्हें ख्याल कोडी देखो इखा ने अमार ए एक टा डॉट ए एक टा डॉट ए हम चे प्लस और एवं एंडर क्षेत्रे कारा काज आगे करवो आम्रा एंडर काज आगे करवो जो दी ब्रैकेटे ना थके की भावे सर एंड होच्छे गुनेर माध्यम में प्रकाश कोरी आर और होच्छे जोगेर माध्यम में तो नॉर्मल स्कॉल्ड आम्रा जानी जे जोग एवं गुनेर मोते आगे गुनेर काज है बापर टॉम एक टे एरो को मियां की ताहले सर आम्रा की आर ए डॉटेड जोन में आरेक टा एंड गेट दिलाऊं। तो प्रथम एंड गेट एक के प्रवेश कर बे, प्रथम एंड गेट एक के प्रवेश कर बे, आर के प्रवेश कर बे, आर बी प्रवेश कर लो। ताहले एक हम तो क्या हमारा पाँच ची ए बी, बुझा गया लो? एक बार ख्याल करो। दूसरी एंड गेट एक ए प्रवेश कर बे। तो यानी एक हम तो कहीं � ताहले C एक हरे प्रवेश करार आगे जो दे एक एक टा not get के भीतर दिए नहीं जाए की get के भीतर not get आम लोग कितने जाने एक टा not get मौने पड़े जे एक टा एक टा not get एक हरे जो दे हमें A दे ताहले पाँच ची हमें A बार जो दिया हमें एक हरे C दे ताहले एक हरे हमें पाँच ची C बार ताहले एक हरे तक पाँच ची C बार इटे एक हरे प्रवेश कर लो ताहले � 
তাহলে এই এ বি পেলাম এখান থেকে এই এ সি বার পেলাম এখান থেকে এই দুইটা রেজাল্ট এখন যোগ তার মানে অর্গেট তাই সামনে আমি একটি অর্গেট আঁকলাম এই চলে গেল এ বি আর এই চলে গেল এ সি বার তাহলে আমি এখান থেকে কাকে পাচ্ছি এ বি প্লাস এ সি বার এটাই আসলে এফ তাহলে এই হচ্ছে আমার এই বুলিয়ান ফাংশনের ডিজিটাল লজিক সার্কিট বা লজিক সার্কিট ক্লিয়ার আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আরও বড় বড় ফাংশনের সাহায্যে কিভাবে এই সার্কিটগুলো অঙ্কন করব এবং খুব সহজে কিভাবে আসলে কিছু টেকনিক আমরা ফলো করলে যাতে আমাদের সব সময় মনে রাখা যায় পরীক্ষার খাতায় খুব সুন্দরভাবে আমাদের সার্কিটটা উপস্থাপন হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো তোমরা একটু ভালো মতো এগুলো আয়ত্ত করবে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ